হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই প্রিমিটিভ ফিশিং বা কিপ চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমি আছি আপনাদের সাথে তো আজকে অ্যাজ ইউজুয়াল মিথ পাস্টিং অথবা যেসব জিনিস মানুষ দেখাতে চায় না সেরকম একটা জিনিস নিয়ে আসলো আপনাদের কাছে তো আমি কোনো জায়গায় কোনো একটা ভিডিও চোখে পড়লো ইউটিউবে অনেক ভিডিও বেসিক্যালি আমার চোখে পড়ে প্রতিদিন তো সত্যি কথা বলি আমি আসলে কাউকে সেভাবে ফলো করি না বাট তারপরেও ইউটিউবে ঢুকলে যেহেতু আপনার ইন্টারেস্ট বেসড করে ইউটিউবে আপনাকে ভিডিও সাজেস্ট করে সেহেতু বিভিন্ন রকম ভিডিও সামনে চলে আসে তো কোনো জায়গায় কোনো একটা ভিডিও দেখলাম সেখানে আমি একটা চার বানানো দেখলাম তো চারে সেখানে যিনি বানিয়েছেন সিনি উনি চেষ্টা করছেন যে ভিতরে যা যা আছে সব কিছুই উনি ডিটেলসে বলে দিবেন কিন্তু অনেক কিছু ডিটেলসে বলা হয়নি কারণ যারা চার ব্যবসা হিসেবে করে বিজনেস হিসেবে করে তারা আসলে কখনোই গুমরটা ফাঁস করবে না গুমর যেটাকে বলা হয় অর্থাৎ আসল জিনিসটা কখনো ফাঁস করবে না সো ওরকম ওর মধ্যে থেকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট আমার মনে হলো যে আপনাদেরকে এটা ফাঁস করে দেওয়া উচিত কাজে আমি ফাঁস করতে নিয়ে এসেছি আর সেটা হচ্ছে হর্লিক্স আমার কমিউনিটি পোস্ট দেখে যারা বসে আছেন সকাল থেকে কালোমি আর গুমর দেখতে সো আমি সেভাবে বলছি কেউ একজন বারবার আমাকে কমেন্ট করছে কালকে থেকে যে ভাই আপনি কি এবার কালো মিয়ার চার দেবেন এবার কালো মিয়ার চার দেবেন হ্যাঁ বলতে পারেন ওরকমই কালো মিয়ার জিনিস কিন্তু কালো না আর কি তো আসুন আমরা দেখে নিই এই চার বা টোপের জন্য যে হর্লিক্সটা সেটা কিভাবে বানায় ইন্টারেস্টিং জিনিস আপনারা সবাই জানেন হর্লিক্স কি বাট সেটা কিভাবে বানায় আজকে আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব তো আসুন আমরা দেখে নিই মাছ ধরা সম্পর্কিত নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল ইউটিউবে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন महामाय लेके टोप चार सबकिूडा तीन दिन थकबो तीन दिन दू रत प्रपारलि जो मेरब চেষ্টা করব পুরোটা লাইভ করতে এখানে কিছু কথা আমি একটু বলে রাখি আমাদের যে ইভেন্টগুলো ইভেন্টগুলোতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আসে এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে গভর্নমেন্টের বা সরকারি ক্ষমতাসীন সরকারি বলি আমি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা প্রশাসন অথবা আপনার সেনাবাহিনী এরকম বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম লোক আমার এখানে আসে অনেক হাই লেভেল থেকে এবং যারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন তো এখানে তাদের কিছু প্রোটোকল মেনটেন করতে হয় প্রোটোকলের বিষয় আসলে আমাকেও আমার নিয়মিত তাদের যেরকম মেনটেন করতে হয় সেরকম তাদেরও কিছু সরকারি প্রোটোকল আছে যেটা আমাকেও মেনে নিতে হয় আর কি সো সব কিছু ভিডিওতে দেখানো সম্ভব হয় না এবং ভবিষ্যৎ থেকে হবেও না কাজে আমি সেভাবেই অ্যারেঞ্জ করেছি যে যে সব ইভেন্টে গুরুত্বপূর্ণ পদে যারা আজ বহাল আছে এরকম কোনো মানুষ যদি জয়েন করেন সেই ইভেন্টগুলো আমি স্ট্রিম করতে পারবো না দেখাতে পারবো না সেটা শুধুমাত্র প্রাইভেট থাকবে এবং তাদের জন্য সুবিধা থাকবে ফ্যামিলির লোকজন নিয়ে আসার সো ওটা পুরোপুরি একটা ডিসক্রিটভাবে একটা ইভেন্ট হবে যেটা আমি হয়তো অ্যানাউন্সমেন্ট দিব দু একটা ছবি পাবলিশ করতে পারবো কিন্তু এর বেশি আমি কিছু দিতে পারবো না বিকজ একটা নিষেধাজ্ঞা আছে আর যেটা হচ্ছে রেগুলার সেই ইভেন্টগুলো আমি পাবলিশ করতে পারবো যেমন আমাদের এবারের ইভেন্টে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলেন তিনজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলেন কাজেই সব ভিডিও সব কিছু দেওয়া সম্ভব হবে না আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি চেষ্টা করব কোনোভাবে যদি মাছের ফুটেজগুলো আলাদা করতে পারি সামহাও সেইটুকু দিতে বাট বাকিটা আমি দিতে পারবো না এবং আমি যে যাওয়ার পথে যে পুরো ভিডিওটা দিয়েছি সেটাতেও মোটামুটি অনেক আপত্তি ছিল তারপর আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি বাট এরপরে আমি আর সেভাবে দিতে পারবো না আমি দিব হচ্ছে যেগুলোতে নর্মাল সিভিলিয়ান যারা যোগদান করবে তাদের ভিডিওগুলো আমি দিতে পারবো আর আরেকটা কথা বলে রাখি যারা বিভিন্ন পদে অবস্থানরত আছেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের জন্য ইভেন্টগুলো হবে বৃহস্পতি শুক্র শনি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার আমরা রওনা দিব শুক্র শনি তারা ইভেন্টটা এনজয় করে চলে যেতে পারবেন রবিবার অফিস জয়েন করতে পারবেন আর যারা হচ্ছে আমরা সিভিলিয়ান আছি তাদের জন্য উইকে উইক উইক ডেজে যে কোনো সময় হতে পারে যেমন মহামায়াটা আমি সিভিলিয়ান সিভিলিয়ানদের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য করেছি এটাতে আমরা যাব হচ্ছে বেসিক্যালি শনিবার ষোলো সতেরো আঠারো পনেরো তারিখ হচ্ছে শুক্রবার সো ষোলো সতেরো আঠারো হচ্ছে ষোলো শনি রবি সোম আর শুক্রবারের তো নাজর একটা কারণ আছে কারণ শুক্র অনেক ভিড় থাকে অনেক মানুষ থাকে সো ষোলো সতেরো আঠারো এই তিন দিন আমরা শনি রবি সোম এই তিন দিন আমরা ওখানে থাকবো আপনার যারা সিভিলিয়ান আছে তারা যোগদান করতে পারবেন এবং টোপ চার সব কিছু ইনক্লুডেড ওখানে আমরা তাবু খাটিয়ে থাকবো এবং আমরা ওখানে রান্না বান্না করবো খুব মজা হবে এবং ওখান থেকে বড় মাছ উঠাবো বিকজ লোকাল অ্যাঙ্গরাস কিছু থাকবেন এবং কিছু স্পন্সর আমাদের থাকবেন আমি আশা করছি সো এগুলো আমি পরে আরও ডিটেলস বলবো রেজিস্ট্রেশন ফিটি সব কিছু দেওয়া আছে আমাদের ইউটিউবে যে পেজ আছে প্রিমিটি ফিচিং বাকিপ সেখানে পুরোটা দেওয়া আছে দেখে নেবেন এখন আসি হর্লিক্সের কথায় আমার কাছে না খুব হাসি পাইছে গতকালকে আমি যখন দেখছিলাম এ খুব হাস্যকর একটা জিনিস
আমি ইয়া করছি হর্লিক্সটা তৈরি করছি যেটা হচ্ছে মাছের চারের জন্য এই অবস্থা আমি একটা কাজ করি আমি যেহেতু অন্দরান পপ আপ করেই বানাচ্ছি আমি আমি কিছু জিনিস নিয়ে আসি মিঠু তুমি যে পাশের দোকান থেকে পাউডার দুধ নিয়ে আসো তো ওই যে ছোটো প্যাকেটগুলো আছে না চারটা চারটা হ্যাঁ চারটা প্যাকেট নিয়ে আসো তো আমি একজনকে পাঠালাম পাশের দোকান থেকে নিয়ে মানে অন দা রান পপ আপ স্ট্যান্ড অ্যালোন আমি এখানে দাঁড়াই আপনার তৈরি করে দেখাচ্ছি জিনিসটা কীভাবে তৈরি করতে হয় কথা বলতে বলতে পাউডার দুধ চলে আসবে তো এখানে আমার আছে হর্লিক্স সেই বিখ্যাত কুখ্যাত হর্লিক্স যেটার জন্য মানে অনেক চারি স্পেশাল হয়ে যায় বাট এটা হচ্ছে আতপ চালের ছাতু শুনবাক লাগছে আসলেই সত্যি কথা এটা আতপ চালের ছাতু আমার কাছে যেটা আছে এটা হচ্ছে আতপ চালের ছাতু এটার কেজি মাত্র বাইশ টাকা এবং এটা মানুষ মানুষ করে একটা খায় না বিকজ এখানে যে ওয়েস্টেজ খুদ থাকে ওগুলো দিয়ে তৈরি করা হয় গন্ধটা একদম পোলার চালের মতো একদম পোলার চালের মতো আতপ চালা আপনারা জানেন সেই আতপ চালের ছাতুটা বিক্রি করা হয় এটা সাধারণত গরুকে খাওয়ানোর জন্য এটা মিক্স করে গরু টোরা এদেরকে খাওয়ানো হয় ভুসির সাথে সো সেই আতপ চালের ছাতু আমাদের প্রথমে নিতে হবে এখানে বলে রাখি হর্লিক্স যে ব্র্যান্ডের জিনিসটা সেটা হচ্ছে বিভিন্ন রকম মল্ট দিয়ে তৈরি করা হয় অর্থাৎ বিভিন্ন রকম দানাদার জিনিসের গুঁড়ো যেটা সেটাকে পচিয়ে আসলে সেই এক্সট্রাক্টটা নেওয়া হয় এটা এক ধরনের মল্ট ইংলিশে বলে মল্ট আপনারা সার্চ দিলে পাবেন জিনিসটা কি তো আমি এখানে নিয়েছি বাংলাদেশে যেভাবে তৈরি করা হয় সস্তায় সেটা হচ্ছে এটাকেই তারা বলে হর্লিক্স সো আপনি যখন ভুসি বা ভুট্টা টুটা যারা পাইকারি বেঁচে গুঁড়াগুলা তাদের কাছে যদি বলবেন যে এই যে হর্লিক্স যেটা আতপ চালের ছাতু দিয়ে হর্লিক্স যেটা সেটা আছে কিনা আপনাকে দিয়ে দিবেন খুব সস্তা বাইশ টাকা কেজি এখন এই জিনিসটা আমি নিয়ে নিচ্ছি এর মধ্যে আমার যেটা অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে পাউডার দুধ আপনি নর্মাল দুধ নেবেন না এই কারণে কারণ নর্মাল দুধ নিলে কিছু ঝামেলা আছে এটা খুব তাড়াতাড়ি পচে যাবে এবং তখন পনির পচার বেশ স্ট্রং ফ্লেভার আসবে সো এটা করা যাবে না হ্যাঁ ঠিক আছে সমস্যা নেই আর দশের নাই পাঁচ টাকারটা আছে নিয়ে চলে এসেছে দোকান থেকে আমি কে বলি এই যে ডানোর নিয়ে আসলাম দুধ মজার বিষয় এই দুধগুলো কিন্তু আসলে এক্স্যাক্ট দুধ না মানে আমরা যে দুধ ভালোটা খাই ফুল ক্রিম না এটার মধ্যে হচ্ছে ভেজিটেবল ফ্যাট আছে এটার মধ্যে সো এটা খুব ভালোভাবে ফ্লেভারটা দেয় কিন্তু খুব একটা গলে না নষ্ট হয় না সো আমি এটা ইউজ করবো পরিমাণটা আমি বলে দিচ্ছি সাধারণত যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে আপনার টু ইস টু ওয়ান দুই ভাগ আপনার নিবেন হচ্ছে তথাকথিত হর্লিক্স বা আতপ চালের ছাতু এক ভাগ নিবেন গুঁড়ো দুধ আর এই দুটা মিলে হয়ে গেল তিন ভাগ সো তার সঙ্গে এই তিন ভাগের সাথে আরও তিন ভাগ আপনি সম পরিমাণ মিষ্টির গাদ মিশাবেন সো মিষ্টির গাদ নিয়ে আমার আপত্তি আছে আমি বলেই দিয়েছিলাম আগে মিষ্টি গাদ বিভিন্ন রকম হয় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কোন গাদটা তো আমি জাস্ট রাফলি কিছু দুধ নিয়ে নিচ্ছি খুব দামি দুধ আপনাদের নেওয়ার দরকার নেই আমি অল্প করেই দুধ মিশাচ্ছি পরিমাণটা এখানে ঠিক রাখছি না জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য সো আমি পনেরো টাকার দুধ দিয়ে নিলাম বাইশ টাকার ছাতু আছে এখানে দিয়ে জাস্ট এই গুঁড়াটাকে আমি মিশাই নিলাম এখানে জাস্ট আস্তে আস্তে হাত দিয়ে নেন আমি মিশিয়ে নিলাম স্যার মধ্যে কী আছে পাউডার দুধ আছে আর তথাকথিত হর্লিক্সের গুঁড়া যেটা গরুকে খাওয়ানো সেটা আছে হুম আমাকে মিঠু জিজ্ঞেস করছে লাইভ না লাইভ না এটা হচ্ছে তোমার জাস্ট ভিডিও রেকর্ড করো ভিডিও এরপর আছে আমার কাছে মিষ্টির গাদ দেখুন এটাকে বলা হয় মিষ্টির গাদ এটার মধ্যে চিনির সিরা এবং মিষ্টি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গাদ আপনারা জাস্ট মিষ্টি সিরা না অনেকে করেন ওটা কিন্তু মিষ্টির গাদ না বিকজ এর মধ্যে চিনি আছে ভাঙা ভাঙা মিষ্টি আছে মিষ্টির দলা আছে এবং আরও মজার বিষয় হচ্ছে মিষ্টি ভেজে উঠার যখন আপনার মানে ঘি ঘিয়ের মধ্যে যখন মিষ্টিগুলো ভাজে সেই ফ্লেভারটা ওর মধ্যে চলে আসে তো আমি দিয়ে দিলাম অর্থাৎ তিন ভাগের সাথে ওখানে দুই ভাগ আপনার ছাতু বা হর্লিক্সের গুঁড়া এক ভাগ পাউডার দুধ তার সঙ্গে আমি জাস্ট মিশিয়ে নিয়েছি সম পরিমাণ মিষ্টির গাদ এখন অ্যাজ ইউজুয়াল এটাকে আমার মাখতে হবে এটাকে হাত দিয়ে সানার দরকার নেই এটাকে জাস্ট মাখবেন আর একটা জিনিস বলে রাখি এর মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন রকম বিভিন্ন সাইজের দানা থাকে দানা বলতে গুঁড়ো পুরোপুরি কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট মানে ফাইন ডাস্ট হয় না সো আপনি যদি মনে করেন এভাবেই নেবেন এভাবেই নিতে পারেন আমি সাধারণত চেলে ফেলি না মানে অনেকে চেলে ফেলেন চেলে জাস্ট গুঁড়োটা নেয় আমার কথা হচ্ছে এটা যেহেতু চারেই যাবে বা টোপেই যাবে সো আমার তো প্রয়োজন নাই সেভাবে মানে আপনার ছেকে বা চেলে নেওয়া সো এটাকে জাস্ট এবার আপনি মিশিয়ে নেবেন আস্তে আস্তে 
এটা মিশাতে বেশ ভালো পরিমাণ সময় লাগবে সো আমি জায়গাটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি আপনাদের দেখার সুবিধার্থে আদারওয়াইজ আপনার বোর হয়ে যাবে আর তেমন কিছু বলারও নেই জিনিসটার ব্যাপারে বিকজ আমি তো গুমর ফাস্ট করছি মানে চরম হাসি পাচ্ছে যে অনেকে মনে করেন এক গ্রাম হর্লিক্স আল্লাহ তার মানে হচ্ছে বিশ কেজি সে হর্লিক্স কিনেছে এবং সেই বিশ কেজির সাথে আরও বিশ কেজি পাউডার দুধ দিয়েছে এবং তার সাথে আরও বিশ কেজি বা তিরিশ কেজি মিষ্টির গাদ দিয়েছে এ তো এলাহি ব্যাপার সো সেই এলাহি ব্যাপারটাকে ছত্রভঙ্গ করে আমাদের স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় নিয়ে আসতে আমি দিলাম ফাঁস করে তো এই হয়ে গেল আমাদের তথাকথিত হর্লিক্স অথবা মাছের জন্য যে হর্লিক্স সেটা গন্ধটা খুব সুন্দর হয় আমি এটা দেখে এভাবে বলবো যে আহ কি সুন্দর গন্ধ এতে মাছ আসবেই আমি এ কথা বলবো না বিকজ এখন একটা রেডি হয়নি আমি সব ভিডিও দেখে আমার খুব মজা লাগে সো আমিও বললাম আর কি তো এই হচ্ছে আপনার হর্লিক্স এটাকে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কোনো ড্রাম বা বড় পাত্রে ভরে পচাতে হবে রোদে রাখতে হবে গ্যাস ফর্ম করবে ড্রামের মুখটা পুরোপুরি এয়ারটাইট করা যাবে না হালকা খোলা রাখতে হবে খেয়াল করবেন যাতে মাছি বা কোনো পোকা ঢুকতে না পারে বা কোনো পানি টানি না পড়ে তো এভাবে এক মাস রাখার পর জিনিসটা আস্তে আস্তে ফুলবে ফুলে একদম আঠালো হয়ে যাবে সো এই হচ্ছে সেই হর্লিক্স এটাকে আপনি চারের মধ্যে দিতে পারেন আপনি টোপের মধ্যে দিতে পারেন অথবা এটাকে আপনি টাচ বা লেপ হিসেবে ইউজ করতে পারেন মজার বিষয় কাতল কিন্তু ভয়াবহ পরিমাণ খায় এটা কিন্তু যিনি দেখা দেখিয়েছেন এটাকে আমি কোন এক জায়গায় ভিডিওতে দেখেছি তিনি এগুলো কিছুই বলেননি আরে ভাই ব্যবহারটা তো জানতে হবে যে কোন কাজে ব্যবহার করতে হবে মানুষকে না বললে সে কীভাবে জানবে সো অনেকেই দেখবেন যে হর্লিক্স ইউজ করে মানে প্যাকেটের যে হর্লিক্স এক অরিজিনাল হর্লিক্সটা ইউজ করে মাছ মারে যারা সেখানে অনেক ভালো রেজাল্ট পায় এটা আপনি টোপে ইউজ করতে পারবেন এখন আমি জানি এটা দেখে অনেকে ভিডিও করবেন যে এভাবে এভাবে করতে হয় ওভাবে করতে হয় ধন্যবাদ আমি খুশি হলাম যে আমার এখান থেকে দেখে শিখে আপনি করছেন আমি খুব খুশি হলাম অন্তত রাইট জিনিসটা মানুষকে জানান সঠিকভাবে মানুষকে জানান এগারো পদ দশ পদ বিশ পদ কিন্তু কোনো পদের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই যে কোনটার ভিতরে কোনটা যায় আপনি যখন দেখাবেনই কাউকে আপনারা যারা আছেন ইউটিউবে ভিডিও করেন যখন দেখাবেনই ডিটেলসটা তখন ঠিকমতো দেখাবেন মানে এখানে কম্পিটিশনের কিছু নাই মানুষকে দেখান মানুষের সাপোর্ট পাবেন যদি মানুষকে ঠিকমতো না দেখান তাহলে আপনার লাভ নাই তো এটা মানে ফলস প্রমোশনের কিছু নাই আর কি প্রপারলি প্রমোট করেন তো হয়ে গেল আমাদের হর্লিক্স এটাকে পচালে যা হবে আর কি সেই এটা আঠালো হয়ে যাবে ফুলে ফেঁপে উঠবে এই জিনিসটাকে কীভাবে ইউজ করবেন বলে দিলাম তো এই ছিল আজকের আয়োজন একটা গুমর ফাঁস করে দিলাম এটা হচ্ছে অনেকে অন্য মিয়ার নাম ছিল এটা কালো মিয়ার হর্লিক্স অনেকে বলছে কমেন্ট করেছে ভাই কালো মিয়া দিবেন নাকি আপনি তো দিয়ে দিলাম আমি কালো মিয়ার হর্লিক্স এটা নিজে থেকে একটা চার না বা টোপ না এটা হচ্ছে অ্যাড অন এটাকে দিয়ে চার বা টোপ ইউজ করতে হয় তো যারা নতুন আছেন চ্যানেলে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে আমি যখন লাইভে আসব বা কোনো ভিডিও দিব সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশান পাবেন দেখতে পাবেন যারা এক্সিস্টিং ভিউয়ার বা সাবস্ক্রাইবার আছেন তারা অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন শেয়ার করবেন অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন এবং কমেন্ট বক্সে কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন যারা ডিসলাইক দিবেন আমি জানি কারা ডিসলাইক দিবেন ওই যে কালো মিয়ার আগে যে নাম আছে যে মিয়া সেখানে যে যার কিন্তু ভিডিও এসেছে তারা এসে অবশ্যই ডিসলাইক দিবেন দিতে পারেন ভাই আপনার গুমর ফাঁস করে দিচ্ছি মানে দিয়ে দিলাম আর কি কিছু করার নাই বিকজ আমি জনগণের পক্ষে জনগণ আমার পক্ষে আমরা জানতে চাই এবং আমি জানাইতে চাই সব জানিয়ে দিলাম সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই বলে আমি শেষ করছি এবং হর্লিক্স যারা ডিসলাইক দিচ্ছেন তারা একটু মেখে নেবেন সরিষার তেল নেই হর্লিক্স দিয়ে মেখে নিন ধন্যবাদ